நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி ஓம் காஞ்சி வாசாய வித்மஹி சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னோ சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதயா பூஜாய ராகவேந்திராய சத்திய தர்மரதாய பஜதாம் கல்பவிருட்சாய நமதாம் காமதேனவே அஸ்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய அன்பு வணக்கம் இந்த பதிவின் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எல்லோரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்பது உங்கள் ஜோதிடர் ரவீந்திரா இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான பதிவுங்க திருமண பொருத்தம் எப்படி பார்ப்பது அப்படின்றது தான் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிவிட்டிருப்போம் திருமண பொருத்தத்துக்கு உண்டான இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் திருமண பொருத்தம் பார்க்கறதுக்கு உண்டான விதிமுறை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது தொடர்ச்சியாக இந்த பதிவில் திருமண பொருத்தம் எதற்காக பார்க்கப்படுகிறது அதில் பத்து பொருத்தங்கள் என்ன தின பொருத்தத்தை தான் நம்ம இந்த பதிவுலையும் முக்கியமாக பார்க்க இருக்கிறோம் அடுத்த பதிவில் கன பொருத்தம் அதுக்கு அடுத்த பதிவில் மகேந்திர பொருத்தம் இப்படி பத்து பொருத்தத்திற்கும் ஒவ்வொரு பதிவாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும் இந்த பதிவு மூலம் நீங்கள் பதிவை நீங்கள் முழுசாக பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது தின பொருத்தம்னா என்ன அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அந்த காலத்தில் எல்லோரும் வீட்டில் பிறந்திருப்பாங்க ஜாதகம் அப்படின்றது கிடையாது அன்றைக்கி என்ன நட்சத்திரமோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான எழுத்தில் பேர் வைப்பாங்க அந்த நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆணுடைய நட்சத்திரத்திற்கும் பெண்ணின நட்சத்திரத்திற்கும் பத்து பொருத்தங்களில் ஆறு பொருத்தங்கள் இருந்தால் இது நன்றாக இருக்கிறது திருமணம் நடத்தப்படலாம் இரண்டு பொருத்தங்கள் தான் இருக்கிறது இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த காலத்தில் எல்லாருக்குமே ஜாதகம் அப்படின்றது இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா கூட டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் பர்த்து பிளேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் மெஜாரிட்டி அது தான் அதனால் அவங்க ஜாதகத்தை ஈஸியாக கணிக்கலாம் அப்போ இந்த ஜாதகம் இல்லாதவங்களுக்கு ஆண் பெண் இருவருக்கும் திருமணம் செய்யப்படும் பொழுது இந்த பத்து பொருத்தங்களை பார்த்தார்கள் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இது பத்து பொருத்தமே ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த பத்து பொருத்தங்களில் என்னென்ன பத்து பொருத்தங்கள் அதனால் என்ன பலன் அப்படின்றது நாம் இப்போ பார்ப்போம் தின பொருத்தம் கன பொருத்தம் மகேந்திர பொருத்தம் ஸ்ரீதீர்க்க பொருத்தம் யோனி பொருத்தம் ராசி பொருத்தம் ராசி அதிபதி பொருத்தம் வசிய பொருத்தம் ரஜு பொருத்தம் வேதை பொருத்தம் தினம் கணம் மகேந்திரம் ஸ்ரீதீர்க்கம் யோனி ராசி ராசி அதிபதி வசியம் ரஜு வேதை இந்த பத்து பத்து பொருத்தங்கள் இதில் முக்கியமான ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது தின பொருத்தம் தின பொருத்தத்திற்கு உண்டான விதிகள் என்ன விதி விலக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து நிறைய அனுபவத்தில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ஆண் வீட்டிலிருந்தோ அல்லது ஒரு பெண் வீட்டிலிருந்தோ ஒரு பெண்ணை பெற்றவர்களோ அல்லது ஒரு பையனை பெற்றவர்களோ ஆப்போசிட் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் திருமணத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நட்சத்திரங்க அந்த பையனை பெற்றவரும் இந்த நட்சத்திரம் சொல்லும்போது இல்லைங்க எனக்கு இந்த நட்சத்திரம் பொருத்தம் இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஜாதகம் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த சமயத்தில் அதோடு கட் ஆகிடுது ஸோ இதுக்கு தான் இந்த பதிவு நம்ம முக்கியமாக போட இருக்க காரணமே இதுக்காக தான் தின பொருத்தம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் திருமணம் நடத்தலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த பதிவு ஸோ இந்த பதிவை நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை இந்த வீடியோவை லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இப்போ பதிவுக்குள்ளே நம்ம வர இருக்கிறோம் தின பொருத்தம் மூலம் என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் கிடைக்குமா அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குமா அப்படின்றதுக்காக தான் தின பொருத்தம் பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ இது முக்கியமான பொருத்தமாகத்தான் கருதப்படுகிறது சரிங்களா இப்போ இந்த தின பொருத்தம் பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இதுக்கு நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களின் பெயர்கள் என்ன அஸ்வினி முதல் ரேவத்தி வரை உள்ள இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் பெயர் நமக்கு நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஜாதகத்தை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே வந்து பெண்ணினுடைய ஜாதகத்திலிருந்து தான் ஆணினுடைய ஜாதகத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆணின் ஜாதகத்திலிருந்து பெண் ஜாதகத்திற்கு பொருத்தம் பார்க்கக்கூடாது இது முதல் விதி ஏனென்றால் 
எந்த ஒரு சாஸ்திரமும் பெண்ணிற்குத்தான் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளது கிரக லக்ஷ்மி அப்படின்னு பெண்ணை தான் சொல்கிறார்கள் வீட்டிற்கு வந்த மகாலட்சுமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர வீட்டிற்கு வந்த மகாவிஷ்ணு வீட்டிற்கு வந்த சிவன் அப்படின்னு சொல்கிறதில்லை வீட்டிற்கு வந்த மகாலட்சுமி அப்படின்னு தான் வரக்கூடிய மருமகளை சொல் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் கண் கலங்கினாலே அந்த வீட்டிற்கு அழிவு ஆரம்பமாகும் நிம்மதி குலையும் இது சான்றோர்கள் வாக்கு மகா பெரியவர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் எல்லாருமே இந்த பதிவு மூலம் இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க இதை நிச்சயம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த பெண் ஜாதகத்திலிருந்து ஆண் ஜாதகத்தோட வரை நட்சத்திரங்களை எண்ணி கண்ட தொகையை ஒன்பதால் வகுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணிக்கையில் கொடுப்பாங்க இந்தந்த எண்ணிக்கையில் வந்தால் பொருத்தம் உண்டு மற்றவை பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஒவ்வொரு பஞ்சாங்கத்தை திறந்து இந்த இந்த நம்ம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம மனதுக்குள்ளாகவே கேல்குலேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன கணக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பெண்ணினுடைய நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணையினுடைய நட்சத்திரத்தை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விரலாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு விரல் இருக்கக்கூடிய இந்த கோடுகளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேஷா அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி மிருகசேஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் அப்படின்னு நாலு நாளாக கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு சீக்கிரம் ஈஸியாகவே முடியும் அப்போது இப்படி எண்ணிக்கண்ட தொகை ஒன்பது எண்ணிக்கைக்கும் மேலே போச்சுன்னா ஒரு விதம் இருக்குது ஒன்பதுக்குள்ளே வந்ததுன்னா ஒரு விதம் இருக்குது ஒன்பது எண்ணிக்கைக்குள்ளே வந்ததுனால் நீங்கள் வகுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த என்ன எண்ணிக்கையோ அந்த எண்ணிக்கையை பார்த்து இது பொருத்தம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தீர்மானிக்கலாம் ஒன்பதுக்கு மேற்கொண்டு வந்தால் என்ற இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன்பது எண்ணிக்கைக்கு மேலே வந்தால் ஒன்பதால் வகுக்க வேண்டும் அப்படி ஒன்பதால் வகுக்கப்படும் பொழுது மீதமானது எந்த எண்ணிக்கை வருது அப்படின்றது பார்த்துட்டு நம்ம இந்த இந்த எண்ணிக்கை இந்த நம்பர் பொருத்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்றது பார்ப்போம் சரி மீதம் மூன்று ஐந்து ஏழு இந்த ஒற்றைப்படையில் மூணு ஐந்து ஏழு என்ற எண்ணிக்கையில் வந்தால் தின பொருத்தம் இல்லை மற்றபடி ஒன்று இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு ஒன்பது என்ற எண்ணிக்கையில் வந்தால் தின பொருத்தம் உண்டு ஸோ இந்த தின பொருத்தத்தில் என்ன பலன்னு சொல்லியிருக்கேன் அஷ்டல ஐஸ்வர்யங்களும் சௌகரியங்களும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கல்ல அப்போ இந்த தின பொருத்தத்தை வந்து ஒன்பதால் வகுக்கும் பொழுது மீத மூன்று ஐந்து ஏழு என்று வந்தால் தின பொருத்தம் இல்லை சரி இது ஒரு விதி உண்டு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கும் ரேவதி நட்சத்திரத்துக்கும் பெண்ணுடைய நட்சத்திரம் அஸ்வினி ஆணையனுடைய நட்சத்திரம் ரேவதி அப்படின்னு சொல்லும்போது விதிகள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் ஒரே ராசியாக இருந்தால் இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் ஒரே ராசியாக இருந்தால் தின பொருத்தம் உண்டு வேற ராசியாக இருந்தால் அதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையிலையும் இது ஒரு விதியாக நம்ம பார்க்கணும் சரி இது விதி விதி சொல்லியாச்சு இதற்கு விதி விளக்குகள் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ முக்கியமாக பார்க்க இருக்கிறோம் தின பொருத்தம் இல்லைங்க அது நல்ல சம்பந்தம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்து ஒரு பையன் நல்லா படி சின்ன வயசுலேருந்து படிக்கிறான் எல்லாமே பார்க்குறான் எல்லாமே உண்டு நல்ல ஃபேமிலி பையனுக்கு எந்தவித கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது பையனை விட மனசு வரல ஆனால் தின பொருத்தம் இல்லை அதுக்காக நம்ம ஒதுக்கி வைக்க முடியுமா வேண்டாம் அவசியமே இல்லை அதற்கு விதிவிலக்குகள் என்ன ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக விதிவிலக்கு அந்த பத்து பொருத்தங்கள்லேயே ராசி பொருத்தமும் ராசி அதிபதி பொருத்தமும் இருந்தால் நம்ம அந்த தின பொருத்தம் இல்லைனா இல்லை அப்படின்னா கூட நம்ம தே ஜாதகத்தை இணைக்கலாம் சரி அது மட்டும்தானா அந்த நட்சத்திரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இப்போது அஸ்வினி நட்சத்திரம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி கேது பரணி நட்சத்திரம் அப்படின்னா அதுக்கு அதிபதி சுக்ரன் கிருத்திகை நட்சத்திரம்னால் அதுக்கு அதிபதி சூரியன் இப்போ அந்த நட்சத்திர அதிபதிகள் பெண்ணினுடைய நட்சத்திர அதிபதியும் ஆணினுடைய நட்சத்திர அதிபதியும் நட்பாக இருந்தால் சரிங்களா ரெண்டு பேருடைய நட்சத்திர அதிபதியும் நட்பாக இருந்தால் நம்ம அதை தின பொருத்தம் பார்க்க தேவையில்லை தின பொருத்தம் இல்லை என்றாலும் நம்ம ஜாதகத்தை இணைக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் நட்சத்திரம் 
நட்சத்திர அதிப நட்சத்திர அதிபதி நட்பாக இருந்தால் கூட நம்ம தின பொருத்தம் இல்லை தின பொருத்தம் இல்லைன்னா கூட ஜாதகத்தை இணைக்கலாம் சொன்னோம் அதே போல் ராசி ராசி அதிபதி ஏன்னா நட்சத்திரம் அப்படின்றது எதை பேஸ் வச்சு சொல்கிறோம் சந்திரனை பேஸ் வச்சு சொல்கிறோம் அன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு வந்து பிறக்கும் போது இன்றைக்கி புனர்போஷ நட்சத்திரம் அன்றைக்கி ஃபுல் டே அப்போ அந்த ஜாதகர் புனர்போஷ நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா சந்திரன் தான் அங்கே மெயினாக பார்க்குறோம் அப்போ அந்த சந்திரன் இருக்க இரணம் வந்து ராசின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ராசிக்கூட அதிபதி நட்பாக இருந்தால் தினப்பொருத்தம் பார்க்க தேவையில்லை அதே போல் ரெண்டு ராசி அதிபதியும் ஏழாவது வீட்டில் இருந்தால் இப்போ கடக ராசி மகர ராசி அப்படின்னு சொல்லும்போது மேஷ ராசி துலாம் ராசி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த ஏழாவது பொருத்தம் வந்தால் கூட தின பொருத்தம் பார்க்க தேவையில்லை இதுதாங்க இந்த முக்கியமான விதி விலக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தவுடனே நட்சத்திர பொருத்தம் இல்லை நம்ம ஜாதகத்தை பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் முழுசாக பார்க்கும்போது இந்த பொருத்தங்கள் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்னவோ உறுதியாக நான் நம்புகிறேன் ஏனென்றால் ஜாதக கட்டம் மிகவும் முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டைவர்ஸ் கேஸ் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க ஒரு தத்து புத்திரன் எடுத்தவங்க அப்போ இவங்களுக்கெல்லாமே இந்த பத்து பொருத்தங்கள் இத்தனை பொருத்தம் இருக்குது அண்ணன் நம்ம எங்களுக்கு இந்த இல்லை அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதி பயன் அப்படின்றது உண்டு அது வேறு அதை வந்து இறைவனை தவிர வேறு யாராலும் நிர்ணயிக்க முடியாது தீர்மானிக்கவும் முடியாது மாற்றவும் முடியாது எல்லாத்துக்கும் அந்த இறைவன் ஒருவர் தான் மூலம் இவருக்கு இந்த ஜாதகருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு விதி இருந்தால் அதை அனுபவித்துத்தான் தர வேண்டும் இது ஒரு வகையில் இருந்தால் கூட ஆனால் அந்த பொருத்தம்னு பார்க்கும்போது பத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் இருக்குங்க இல்லை ஒன்பது பொருத்தம் இருக்குங்க ஆனாலும் என் பொண்ணுக்கு வந்து டைவர்ஸாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பத்து பொருத்தம் இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசில் வரணும் கேள்விகள் கேட்டால் ஒழிய பதில்கள் பிறக்காது கேட்டால்தான் பதில்கள் பிறக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டா கேட்கணும் சரிங்களா அப்போது நம்ம பார்த்தது தின பொருத்தத்தை மட்டும் இப்போ பார்த்துருக்கோம் அடுத்த பதிவில் கனப்பொருத்தம் என்றால் என்ன அந்த கனப்பொருத்தம் ஏன் பார்க்கணும் கனப்பொருத்தத்திற்குண்டான விதி விலக்குகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம அடுத்த பதிவில் பார்க்கோம் நன்றி வணக்கம்